今日は食事の食べる順番についてお話ししたいと思います。日本人の人はこの食べる順番というのに無頓着な人が多いと思います。まず食事は和食の人もおりますし、洋食の方もおられると思いますが、今日はここの絵に描いてあるような和食の食べ方についてお話し申し上げたいと思います。まあ、健康のために病気にならない健康体づくりで、食事というのは非常に重要ですが、何を食べるかということと同じぐらい、どういう順番で食べるのかということも非常に重要ですが、何を食べるのかということには、皆さん気を使いますが、どの順番で食べるかというのはあまり気にかけていずに、勝手に食べているように見受けられますが、これは体によくありません。勝手に食べてはいけないのです。食べる順番というのがあるのです。それはなぜかというと、これは血糖値を上げない、食事をしても血糖値を上げない健康体を作る食べ方というのがあるんです。どういう食べ方かと言いますと、まず、第一番目にご飯に手をつけていけないということなんです。まず、第一番目には、野菜サラダとか煮物、副菜に手をつけるということです。どうしてかと言いますと、野菜、というのは、まあ、あの非常に消化が早いみたいに思いますが、肉とか魚に比べると消化があまり良くないのです。ですから、野菜類、煮物を先に食べることによって、胃壁なり腸をカバーすると、それから時間をかけて消化するために、早く食べた方がいいという性格があるのです。ですから、何しろ現代人は野菜が不足しております。ですから、副菜の野菜サラダ、煮物というものは必ず食事につけるようにしてください。で、それを先に食べるということが非常に重要なのです。その次に、主菜である魚とか納豆とかお肉、それから卵、こういうのは主菜ですね。この主菜を先に野菜サラダを食べた後に、次にそこに手をつける。ここまでもまだご飯に手をつけてはいけません。それで、この魚とか納豆とか卵とか、そのお肉とか主菜を食べた後に、初めてご飯に手をつけるんです。なぜかと言いますと、ご飯というのは、非常に炭水化物というものは、血糖値を上げる可能性があるのです。ですから、もうご飯を食べる前に、野菜サラダとか、それから、あまあ、魚とか肉とかあ、納豆とかいうものを食べた後に、この炭水化物を食べるということが、また、炭水化物というのは、体を、肥満のもとも炭水化物なんです。ですから、太ってる方というのは、ご飯とかパンをよく食べるんですよ。これはもう、炭水化物の塊ですから、この炭水化物を取りすぎると、肥満になる。ですので、そのご飯を食べる前に、野菜サラダとか、魚とか納豆とか、主菜を食べることによって、ある程度、胃袋を満たして、ご飯の食べる量を抑えるという効果があるんですね。それで、最後に、まあ、ご飯は、おしんこと一緒にご飯を食べる程度にして、軽く一膳を食べる程度。そして、お味噌汁というのは、口の中のをすすぐ、という意味で、また、えー、味噌汁には、その、味付けがついておりますので、それで味噌汁を飲むことによって、より、えー、お腹の中が満たされて、えー、満足感が出てくると。こういう構造で食事をするのが、健康にいい食べ方。血糖値を上げない食べ方。ですので、日本人の大半の方は、この食べる順番に無頓着のような気がしますえ。今日のこの話をベースにえ、どうか食べる順番も考えていただいて、自らの健康は自ら守る、そういう体を作っていただけたらありがたいと思います。